నమస్తే అండి బొబ్బర్లు వీటినే అలసందలు అని కూడా అంటారు కదా అయితే మా వైపున బొబ్బర్లు అనే అంటాం ఈ బొబ్బర్లతో కూర అయితే వండకపోయినా అంటే నానబెట్టి చాలా మంది కొందరు కూరలు అవి వండుకుంటారు వండకపోయినా ఇలా వడలో ఇంకా నానబెట్టి మనం వాటితో స్నాక్స్ లా చేసుకోవడం అలా చేసుకుంటా ఇవి పోషక విలువలు ఇచ్చా కూడా చాలా మంచివి అని చెప్తా ఉంటారు కదా వీటిలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి అందుకని క్యాలరీ ఫుడ్ అని కూడా అంటారు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంట ఇంకా షుగర్ పేషెంట్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు కదా అందుకని ఇటువంటి తీసుకుంటే వాళ్ళకి మంచిది అనమాట ఇంకా ఎన్నో రకాల మంచిదైన ఈ అలసందల నాన్స్గా చూడకుండా మనం ఏదో ఒక రకంగా నానబెట్టుకుని కూరల్లో కొద్దిగా ఒక గుప్పుడు వేసుకోవడం లేకపోతే స్నాక్స్ లాగా ఉడకబెట్టుకుని తాలింపు పెట్టుకోవడం అలా ఏదో ఒక రకంగా మనం తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇంకా మొలకలు కూడా చేసుకుంటారు అయితే నేను అప్పుడప్పుడు ఆ మధ్యన చూపించి ఒక వీడియోలో పెట్టాను కదా బొబ్బర్లో ఇంకా నేను కుడుముల్లో వేస్తాను ఇంకా బింద్ రొట్టెలో కూడా వేసాను అని చెప్పి ఇలా ఏదో ఒక రూపంలో మనం కొద్దిగా అయినా తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అయితే నేను దీన్ని ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఈరోజు వీడియోలో చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్ ఇది ఇది ఇదివరకు ఎప్పటో మా నానమ్మ వాళ్ళు అందరూ కూడా మా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు అనమాట తర్వాత రోజు కొంచెం తగ్గింది కానీ అంటే మనకు రకరకాల స్నాక్స్ ఐటమ్స్ అవి వచ్చాక ఇటువంటివన్నీ కొంచెం తగ్గిస్తాం కదా అయితే అప్పట్లో బాగా వాళ్ళు వాడేవారు అనమాట ఈ బొబ్బర్లతో ఏ ఒకటి స్నాక్స్ లాగా ఉడకబెట్టి తాలింపు వేయడం ఇలాగా అది గుర్తుండి ఎప్పుడన్నా గుర్తొస్తే నేను ఇలా స్నాక్స్ లాగా ఈవినింగ్ సరదాగా ఉడకబెట్టి తాలింపు వేస్తాను అది ఎలాగో ఈరోజు చూపిస్తున్నాను మనం ఏం చేసుకోవాలన్నా ముందు వీటిని నానబెట్టుకోవాలి కదా అలా నేను బొబ్బర్లని ఒక ఐదు ఆరు గంటల పాటు అంటే ఈవినింగ్ చేసుకోవాలంటే మార్నింగ్ అవి శుభ్రం చేసుకుని నానబెట్టుకుంటాను కదా అలా నానబెట్టి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కుక్కర్లో ఒక నాలుగైదు విజిల్స్ వేసే వరకు పెట్టుకున్నాను తొందరగానే ఉడిపోతాయి అంటే మనం ముందుగానే నానబెట్టుకుంటాం కాబట్టి తొందరగా ఉడిపోతాయి వీటిని మనం ఏం మంచి నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకుని ఆ నీళ్ళతోటి అలా ఉడకబెట్టుకుని ఆ నీళ్లు వడపోసేసుకున్నాక మనం దేనికైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట కూరల కడి కూడా వాడుకోవచ్చు బట్టిన వాటిని వేస్ట్గా పోసేయకుండా పాడుకోసుకుంటుండా ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా తేల కర్ర ఆవాలు కొద్దిగా మినపప్పు కరివేపాకు పెద్దగా నూనె కూడా వేసుకోవట్లేదు మనం కొద్దిగా ఆ పప్పులు అవి వేగడానికి వేసుకుంటే చాలా లైట్గా అందుకే ఇవి కొద్దిగా హెల్దీ అనే చెప్పచ్చు మనం ఉడకబెట్టుకుంటాము అలా ఇంచుమించు ఎంతో నూనె కూడా పట్టదు కాబట్టి మంచి హెల్దీ స్నాక్స్ అనమాట అది మనం మొలకలు కట్టుకుని ఇంకా ఊపుకుంటే అంటే గుర్తు పెట్టుకుని చేసుకునేటట్టు అయితే మొలకలు కూడా చేసుకుని ఇలా తాలింపులో వేసుకుంటుంది అలాగైతే ఇంకా మంచిది కదా తాలింపు వేగిపోయాక మనం ముందే వడకట్టు ఉంచుకున్న పొద్దులు కూడా దీంట్లో వేసుకుని కొద్దిగా నేను కొద్దిగా పసుపు వేసాను దీంట్లో పసుపు కూడా మంచిది కదా అని అది మన ఇష్టం ఇంకా ఇంకా వేసుకోవచ్చు ఇంకా సాల్ట్ సరిపోదు అనుకుంటే కొద్దిగా లైట్గా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇంకా కారంగా తినాలనుకుంటే కొద్దిగా కారం లేకపోతే మసాలా అన్నీ స్పైసీగా ఇష్టపడతారు కదా కొందరు అలా కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే జస్ట్ ఇలా తాలింపు పెట్టి తీసేస్తాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి మిరియాల పొడి వేసుకోవచ్చు ఇలా నేను నానబెట్టుకున్న బొబ్బర్లు ఉంటే కుడుముల్లు వేస్తాను కుడుముల్లో వేసుకోవచ్చు ఇంకా మన బిందు రొట్టి వీడియో చూపించాను కదా దాంట్లో వేసి అలా దేంట్లో అయినా మనం వేసుకోవచ్చు కూర వండుకోవచ్చు 
అన్ని రకాలుగాను మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట బొబ్బర్లు అందుకే అన్న నాలసందలను మనం అనుసుగా తీసుకోకుండా హెల్దీగా ఎక్కువ తినాలి ఇంకా ఎలా ఏ రూపంలో అయినా మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా చాలా ఈజీ ఇంకా అందరికీ నచ్చదు కూడా ఈజీ స్నాక్స్ ఇది పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు మరి ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీ కామెంట్స్ ద్వారా చెప్తారు కదా థ్యాంక్స్ ఫర్ వచ్చింది